Здравствуйте, меня зовут Александр Поснова, я рада приветствовать вас на моем канале Закренелый цветочник. Сегодня я вам расскажу еще об одном представителе семейства Бромелевых. Это уже второй ролик, но он не последний. Итак, героиня сегодняшнего ролика у нас в Риезе, которая называется Интенса и цвет желтый, потому что в Риезе Интенса бывает разных цветов. Вот сейчас мы получили Интенса желтая. Кстати, она просто солнечная, необыкновенной красоты. И я ее поставила в такой вот желтый ящик, чтобы подчеркнуть ну, ее какую-то необыкновенность. И на мой взгляд, вот если подарить даже такой вот ящик с четырьмя приезиями, ну, человек минимум полгода будет улыбаться, глядя на такой подарок, и вспоминать вас хорошими словами, очень хорошими. А, к сожалению, моему глубокому в Риезе у нас немножко пострадали при транспортировке, потому что злые люди не очень бережно их упаковали. Вот сразу признаюсь, ну, как бы это видно, видите, у нее немножечко пострадали цветы, а, ну, кое-где тут подзамялись кончики, но так как это бромелевая, она сохраняет свою декоративность до полугода. И несмотря на то, что очень скоро у нас мы потеряем вот эту центральную часть, ну как скоро, через месяц-полтора, у нас останется еще вот такое количество разных небольших цветочков по бокам. То есть, собственно, в этом основное отличие в Риезе от Гузмании. Вот смотрите, у, нее, у Гузмании у нас один цветок, да, центральный. В Риезе, во-первых, у нее плоские цветы и идут вот таким вот веером. А так все то же самое, что с гузманией. Растение у нас относится к семейству бромелевых. Пересаживать ее не нужно, потому что во многих странах это воспринимается как растение букет. То есть подарили полгода, оно сохраняет декоративность. После этого цветонос засыхает, и мы его срезаем. И либо мы оставляем ее просто вот таким вот зеленым кустиком, либо, видите, вот здесь уже полезла деточка. Причем деточка весьма приличная, вот видите, Практически взрослое растение. И к тому моменту, когда... <смех> и к тому моменту, когда цветет у нас материнское растение, уже можно будет отделить деточку и ждать ее цветения. Не знаю, сколько ждать. У меня сейчас э, в Риезе, по-моему, это в Риезе, стоит дома, э, вся обросшая детьми. Я вот скоро буду разделять и заодно ну, понаблюдаю вообще в течение какого времени появляются новые цветы, если они вообще появляются. Потому что я всегда рекламировала и ну, воспринимала все бромелевые как растения одноразовые. Вот. Поливаем мы ее. Проливаем, даем высохнуть. Желательно чуть-чуть совсем водички наливать в розетку. Почему говорю чуть-чуть? Потому что... К сожалению, моему глубокому, многие продавцы цветочных магазинов рекомендуют просто наливать в розетку воды и не поливать землю. Это неверно в корне, потому что приводит к тому, что цветонос у нас гниет. Но представляете, вот вы налили в этой розетке вода, в ней живое растение, конечно, оно гниет. И потом очень-очень невкусно пахнет, и избавиться от этого запаха достаточно проблематично. Вот, поэтому все, что нам говорят, мы делим на 33. Ну, конечно же, если это не я вам говорю, такая ложная скромность. Точнее, без ложной скромности, что уж там, хорошо. Поливаем землю, даем высохнуть, поливаем снова. Свет рассеянный, в принципе, восток-запад, около южного окна. Так как растение можно расценивать как букет, ее можно ставить и в искусственном освещении, можно ставить на северные окна. Но вот для меня лично это такое растение-праздник. То есть вы его поставили, полюбовались на него в течение нескольких месяцев. Ну и, собственно, достаточно. Если хотите экспериментировать, ждете детей, отделяете, экспериментируете, смотрите, сколько будет расти. Но мне, вот, честно говоря, просто даже ее зелень нравится, когда она не цветет, потому что листья широкие, такие достаточно блестящие. Я говорю, ну тут у нас немножко они, конечно... Пострадали, меня это не может не расстраивать, но такова <coughs> участь всех живых существ, что при недостаточно бережном обращении мы портимся. И независимо, относится это к цветам, к людям, к котам или, ну, не знаю, что у нас там еще из живых существ, рыбки, птички. Ну, неважно, принцип одинаковый. Береж, бережное отношение, забота, любовь 
идет расцвет, а плохое отношение идет к гибели. Ну, так бывает, это жизнь, так уж все устроено у нас во Вселенной. Поэтому я считаю, вот честно вам скажу, что цветы нужны для того, чтобы привносить радость в нашу жизнь. Если вы со мной солидарны, покупайте себе бромелевые, радуйтесь и не печальтесь, если они у вас погибли. То есть мы все гибнем, у нас все есть определенный срок жизни. Но это тоже естественная часть, ничего в этом трагичного нет. Так что не пересаживаем, ставим в красивое кашпо, если вы поставите в красное кашпо или в желтое кашпо. Ну, мне кажется, оно еще вот, подчеркнет. Но вот, согласитесь, желтый вот, ящик очень гармонично подчеркивает цвет растений, создает еще больше радости. По поводу того, какого цвета горшки использовать и для чего, скоро, уже совсем скоро, я думаю, что в новом году мы запустим серию роликов с прекрасным молодым человеком, который увлекается фэн-шуй. И... Мне он уже подсказал, в какие. Мне надо горшки сажать свои цветы, поэтому цвет имеет значение. Обратите на это внимание, не пропустите обязательно наши ролики, где мы будем рассказывать о влиянии фэн-шуй, цветов и все это в совокупности на улучшение жизни людей. А пока ролики еще не вышли, просто улучшайте себе ее самостоятельно, делайте себе подарки, дарите себе цветы, наслаждайтесь жизнью. Ну и, собственно... Собственно, на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо, что были со мной.